Hola, estimados viajeros, ¿cómo están ustedes? Bueno, el propósito de esta pequeña clase, no, no es una clase, es simplemente voy a compartir con ustedes una síntesis de la tarea integradora que ustedes llevaron a cabo. Eh, recordemos que para navegar con nuestra por nuestra plataforma virtual, nosotros nos vamos a manejar con este menú, eh, con este menú de pestañas, donde tenemos aquí la presentación del recorrido, que seguramente ustedes conocen muy bien. Tengan en cuenta que aquí nosotros tenemos un espacio que se llama dudas y consultas generales a lo largo del cursado, en donde ustedes me pueden hacer llegar todas las dudas que quieran que se les vayan generando a lo largo del de recorrido. ¿De acuerdo? Bueno, luego eh, nosotros ya hemos trabajado en la bienvenida, ¿no es cierto? Ya tienen ahí los resúmenes de las actividades, que espero que los vean, que los lean. Y eh, luego hemos trabajado en la ciudad de Octavia. Eh, ya estamos cerrando esta unidad. Y aquí lo que quiero eh, hacer es presentarles un, una, una, un cierre, digamos, de la actividad integradora de la unidad 1. ¿Mm? Quiero que leamos juntos la consigna. Eh, fíjense que la consigna les pedía, ¿no es cierto?, eh, bueno, este, esta tarea pensada como la integración de la unidad 1, la tarea consistía en elaborar un organizador gráfico. Acá ustedes tenían un pequeño video para recordar que un organizador gráfico puede ser un diagrama conceptual, ¿no es cierto?, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un esquema, una infografía. Tenían variedad de opciones. Ahora, esto me interesa que lo leamos juntos. Miren lo que dice la consigna. Para su elaboración, van a releer el capítulo 1 del Manual de Tecnología Educativa de Manuel Area Moreira, que ya conocen. ¿Mm? A partir de este texto, elaborarán un organizador gráfico, mapa conceptual, en el que se visualiza la estructura del texto, los contenidos principales y la relación entre los mismos. Y luego les sugería utilizar alguna aplicación, pero ustedes podían utilizar la que quisieran. Lo que me interesa que les quede claro, estimados viajeros, es que la consigna les pedía leer el capítulo 1 de este manual de tecnología educativa, que aquí tenían el enlace también, ¿no es cierto? Ahí lo pueden abrir. Yo, este, de, bueno, yo ya lo tenía abierto en otra pestaña, a ver dónde la tenía. Eh, pero ahí ustedes podían acceder. Además, ya conocían ustedes, ¿eh? lo vamos a abrir desde acá, a ese manual de tecnología educativa. Ya lo tenían ustedes en estos de materiales de lectura y visualización. Fíjense que acá ya ustedes lo conocían de la unidad 1. Este es el manual de introducción a la tecnología educativa de Manuel Area Moreira. Ustedes debían leer y realizar el diagrama conceptual, el organizador gráfico, sobre este primer capítulo, que se llama La sociedad de la información, las tecnologías y la educación. De paso, les muestro que el capítulo 2, que se llama La tecnología educativa como disciplina pedagógica, y el capítulo 3, que se llama Los medios de enseñanza o materiales didácticos, conceptualización y tipos, a estos dos eh, capítulos los van a leer para poder realizar la consigna de la unidad 2, que ya la tienen disponible también, ¿sí? De modo que ustedes tenían que leer este capítulo, ¿no es cierto?, la Sociedad de la Información, las Tecnologías y la Educación, que fíjense que nos habla de los discursos sobre la Sociedad de la Información, ¿no es cierto?, esos cuatro discursos que nos habla sobre las luces y las sombras de los efectos socioculturales de las TIC en esta sociedad, ¿no es cierto?, con sus ventajas, con sus desventajas, que nos habla de los problemas educativos que se van generando por la omnipresencia tecnológica en estos tiempos, que acá hasta tienen un diagramita, ¿no es cierto?, y que finalmente nos presenta los retos, los desafíos que tiene la educación ante las nuevas tecnologías digitales. ¿Mm? Un texto breve, ustedes debían realizar su organizador gráfico sobre este capítulo. ¿Qué es lo que yo vi? Algunos hicieron muy bien la tarea. Ahora voy a compartir dos ejemplos de, de diagramas que están muy bien realizados y que responden a, esta, a este capítulo. Vi otros diagramas que están muy bien realizados, que tienen que ver con la sociedad de la información y la educación, pero que no responden a este primer capítulo de Manuel Area Moreira. ¿Mm? 
algunos de ustedes sí me di cuenta que tomaron el material, eh, el material de lectura, ¿no es cierto?, que es otro material. No es que esté mal, ¿no?, pero la consigna les pedía esto, ¿no?, este capítulo. Y he visto otros diagramas en los que yo les pregunté específicamente qué tomaron ustedes para hacer ese diagrama. Porque si bien toma temas que tienen que ver con la educación en la sociedad de la información, no sé en qué se basaron. ¿Sí? Como les digo, muchos hicieron buenos diagramas utilizando recursos tecnológicos con contenidos que tienen que ver con nuestra unidad, pero les pido a todos que me respondan a todo lo que les pregunté, que me respondan para conocer su proceso y qué es lo que estuvieron trabajando o qué es lo que estuvieron leyendo, ¿de acuerdo? Eh, y también les digo que cuando nosotros participamos en los foros o en las actividades, la idea es la interacción permanente. Ustedes proponen su actividad, yo les voy a responder, les voy a dar una devolución, pero la idea es que ustedes puedan leer esa devolución. ¿eh? Y entonces, porque por ahí tienen que reformular algún aspecto o responderme alguna pregunta, y está bueno tener ese diálogo. Así que les pido que esto también lo tomen siempre. Y a todos los que les haya hecho preguntas sobre sus diagramas, les pido que me la respondan. ¿Sí? Bueno, ahora entonces vamos a ver dos ejemplos de diagramas que me parecieron muy buenos. Había muchos que estaban muy bien realizados, ¿sí? Pero vamos a tomar a modo de ejemplo uno del grupo de Salta y otro del grupo de Oram. Bueno, entonces vamos a ver aquí por un lado el diagrama que hizo Esteban. Esteban es un compañero del aula de Salta. Fíjense cómo él organizó su diagrama. No es un, esto podríamos decir que es un cuadro sinóptico, ¿no es cierto? Fíjense cómo él lo organizó y cómo tomó muy bien los cuatro grandes apartados que trata Manuel Area, ¿no es cierto? Que veíamos recién en el texto. Veamos un poquito aquí porque ven, todo depende de la sociedad de la información, las tecnologías y la educación. Ese es el título del capítulo y esto es lo que debería ser lo central de su cuadro, de su diagrama, de su organizador. Todo debería depender de este gran tema, ¿no es cierto? Lo que hacemos con los organizadores gráficos es ir mostrando la estructura de un texto o de un tema, ¿no es cierto? Y los subtemas que, que dependen de él y cómo se van relacionando las ideas, ¿no es cierto? Esto es, nos ayuda a visualizar aquello de lo que trata un texto para comprenderlo, ¿no es cierto?, para sistematizar esa información, para poder estudiarlo, si fuera el caso, ¿sí? Siempre es muy recomendable hacer este tipo de diagramas cuando ustedes tienen que estudiar y, por supuesto, eh, proponerlo a nuestros estudiantes, ¿no?, también para la comprensión de textos. Bueno, fíjense cómo de este gran tema dependen esos cuatro apartados que son los discursos de la sociedad de la información, con los cuatro discursos y una pequeña explicación de cada uno, ¿no es cierto? Todo siempre con llaves, como un cuadro sinóptico. Luego las luces y las sombras de los efectos sociales y culturales de las TIC, ¿no? Entonces las luces por un lado, las sombras por el otro, aquí están detalladas. Luego, los problemas educativos generados por la omnipresencia tecnológica, que aquí están los que menciona el autor con una pequeña explicación. Y finalmente, los retos eh, que tiene la educación en este tiempo, ¿no es cierto?, como estos que estamos viendo aquí. Una excelente propuesta la de Esteban. Y ahora vamos a ver la propuesta de Paola, ¿m? que ella decidió organizar distinta la información. Esto es más, eh, está más relacionado con un diagrama conceptual, podemos decir, ¿no es cierto? Eh, y entonces fíjense cómo ella también muestra esta estructura, ¿no es cierto? Todo depende del gran tema que es la sociedad de la información, las tecnologías y la educación. Y entonces aquí tenemos los, eh, los discursos o las concepciones, puso ella que está muy bien acerca de la sociedad de la información. Y entonces aquí están los cuatro. Aquí quedó, digamos, lo propio del mapa conceptual es que nos propone ir poniendo cómo se relacionan esas ideas, ¿no es cierto? Estas palabras, ¿no es cierto?, que, eh, de las que derivan la otra y entonces cuál es la dependencia que tiene una cosa con la otra, ¿no es cierto? 
Bueno, aquí tenemos entonces los efectos sociales y culturales de las TIC, con sus luces y sus sombras, que Paola puso al modo de desventajas y ventajas, lo cual está muy bien, y luego los, las enumera. Los problemas educativos y los retos de la educación ante las nuevas tecnologías. ¿eh? Hizo una utilización de colores, muchos de ustedes también usaron los colores, de repente está bueno también si que las concepciones, por ejemplo, todo lo que dependa de, de ahí tenga este color, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, pero está excelente este diagrama de Paola también, porque se entiende muy bien la estructura del texto y los temas que se tocan. Bueno, así que, eh, estimados viajeros, eh, solo quería compartir con ustedes este, esta síntesis, ¿no es cierto?, y este cierre de la actividad integradora. Eh, también, bueno, ustedes aquí pueden ver todos los trabajos, fíjense que también son bien interesantes eh, los que hicieron eh, no, en el aula de Salta, los últimos, los últimos diagramas que compartieron, voy a mostrárselos un minutito porque es otra, eh, otra propuesta más relacionada con una infografía, ¿no es cierto?, Miren, miremosle, miramosla un momentito, así ya nos queda cerrado este tema. Veamos aquí, eh, uno de los últimos compañeros que nos compartió, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, aquí este también está muy bien, el de Mariano, ¿no es cierto? Que trabajó con los colores, pero fíjense qué buena propuesta la de Eduardo, ¿no es cierto? También del aula de Salta cómo él eh, fue poniendo la, la estructura, ¿no es cierto?, los discursos, también incluye la globalización, las luces, las sombras, los pero está como muy visual, muy bien armado desde lo visual, ¿no es cierto?, y agregando iconos, agregando imágenes con muchos colores, esto se parece a una infografía también, ¿no es cierto?, que también tiene una forma de, de cuadro. Eh, Así que bueno, fíjense cómo varios de ustedes copiaron y pegaron su material en el mismo espacio, Hoy otros compartieron los vínculos, ¿sí? Son dos formas de poder hacerlo. Otros subieron archivos en PDF, por ejemplo. En fin, tenemos variedad de cuestiones. Así que, bueno, espero que les sirva este, este cierre eh, como para darse cuenta de lo que, eh, de la idea, ¿no es cierto?, de lo que tendrían que haber hecho, sobre todo del texto que deberían haber trabajado. Yo le fui poniendo ahí, algunos tienen que decirme alguna cosa más, agregar alguna que otra cosa, y los que están aprobados ya lo tienen ahí la devolución. Así que bueno, estimados viajeros, sigamos adelante. En el caso de la actividad de cierre, que era la que ustedes realizaron en el Padlet, con su audio o con su imagen y su audio, eh, también tienen las devoluciones en el mismo Padlet, ¿sí? Así que, bueno, les mando un gran abrazo a todos y espero que, que estén muy bien. Y, y seguimos en contacto permanente y seguimos trabajando activamente, ¿de acuerdo? Bueno, que estén muy bien y gracias por todas sus participaciones.